Imagina un mundo sin países por los que no haya que morir ni matar. Imagina un mundo sin religiones. Imagina un mundo donde todo el mundo viva en paz. ¿Sería posible que John Lennon compusiera esta canción pensando en Auroville? Cerca de Pondicherry, en Tamil Nadu, está la Ciudad Internacional Universal de Auroville. Es un laboratorio humano. Sus habitantes son habitantes del mundo y no pertenecen a ningún país. Todo empieza con el místico hindú Sri Aurobindo y la francesa Mirra Alfasa, la que posteriormente conoceríamos como la madre. Ellos dos se conocen y juntos realizan muchos trabajos espirituales. Aurobindo tenía visiones de crear una ciudad especial y seguramente ellos dos hablaban mucho sobre este tema. Llegó el día que Aurobindo murió y la madre creó un ashram con el nombre del maestro. A veces tenemos deseos, pero no hacemos lo suficiente para hacer realidad esos deseos que tenemos. Pero si el deseo es de nuestro maestro o de la persona que veneramos profundamente, hacemos lo imposible para que ese deseo se cumpla. Y es muy probable que es eso lo que le pasó a la madre, que fue ella la que hizo posible que se hiciera realidad el sueño de Aurobindo. ¿Y cómo lo hizo? Pues no fue nada fácil. Primero presentó un proyecto a la ONU, la UNESCO aceptó el proyecto, el gobierno de la India también lo aceptó. En fin, después de un arduo trabajo consiguió que Auroville se inaugurara y más de 100 países fueron a la inauguración con un poquito de tierra que juntaron en una urna para simbolizar la fraternidad universal. ¿Y para qué hacer algo así? La madre crea este lugar para personas de diferentes creencias o religiones, para que puedan vivir en paz, en armonía, en un sitio que sea de todos y que no haya propiedad privada. Un lugar donde se pueda demostrar que es posible, la unidad dentro de la diversidad. Pero hay algo más, algo que muy poca gente menciona cuando se habla de Auroville. Vivir aquí puede ser bastante parecido a vivir, por ejemplo, en Hamburgo, Ahí la gente trabaja, se relaciona con gente, incluso con gente que te cae mal, va al cine, puedes meditar o hacer yoga en los dos sitios. En Hamburgo tienes la presión de que tienes que pagar el alquiler y en Euroville tienes la presión de que tienes que aportar tu granito de harina a la comunidad. Incluso se puede decir que en los dos lugares hay consumismo, quizá a diferente nivel, pero lo hay. Entonces, ¿por qué vivir aquí? Bueno, todo lo que hemos mencionado es un poco como la parte externa de la persona. Y Aurobil lo que busca es el cambio, hacer un cambio en la parte interior de esa persona. En Aurobil se buscan nuevas formas de relacionarse con la gente, de relacionarse con el mundo. Quizá usando las enseñanzas del maestro Aurobindo, su yoga integral, se busca una forma de dar un paso evolutivo, llegar a una dimensión nueva, para que nos podamos dar cuenta de que el alma debe subir o ir a un lugar diferente. Y esa sensación... La sientes cuando te acercas al matrimandir. En Auroville hay que vivir con los pies en la tierra, aunque a veces no es fácil, pero buscando ese paso evolutivo de la humanidad. El yoga integral de Aurobindo es muy importante, es una referencia en Auroville. Para que este yoga pueda llegar a la conciencia del mundo, hace falta una especie de laboratorio humano, como una humanidad pequeña, donde pudiéramos ver el exterior y el interior humano. Y eso es, o debe ser, Auroville. Así que aquí no hay una religión determinada, pero sí hay una especie de filosofía de vida, donde se intenta desarrollar la parte de la persona física, emocional, su parte inteligente y su parte espiritual. Es como un camino hacia la perfección, hacia la evolución. Ese es el fondo de Auroville. El diseño original de la ciudad era un mandala, como con una forma de galaxia, de espiral, con una forma que inspirara energía y dinamismo. Y la zona de Euroville era un puro desierto. En cambio, ahora hay más de 2 millones de árboles. Árboles que hay que plantar, regar, cuidar... Así que Euroville también es una prueba de que de un desierto se puede sacar un vergel. Se trata de una zona donde hay pequeños grupos de casitas o de poblaciones que están unidos por caminos. La intención de la madre era que hubiera más o menos unos 50.000 habitantes y hoy en día hay unos 2.500.
Siempre han predominado personas procedentes de Francia o Alemania, pero en los últimos años hay más habitantes procedentes de la India que de estos países y los extranjeros son cada vez menos. Sin duda, esto es algo que quizá debería analizarse. Y viven muchos niños y reciben una educación muy buena, siempre enfocada a la naturaleza y enfocada a desarrollar las facultades del niño. ¿Pero qué pasa? Pues que no está avalada internacionalmente, por lo que muchos padres llevan a sus hijos a una escuela privada en Pondicherry y lo hacen para que la educación pueda servirles si quieren vivir fuera de Auroville en un futuro. Así que también se suele decir que hay desigualdad entre los niños debido a la educación que reciben. ¿Y cómo se organizan? La máxima autoridad siempre fue la madre, pero cuando ella murió en el año 73, todo se volvió un caos. Hubo una crisis muy importante en la gestión de la ciudad. Les faltaba su líder. Después de unos cuantos años inciertos, se creó la Fundación Auroville. Se creó también una especie de gobierno formado por una asamblea de residentes para poder tomar decisiones. Pero bueno, estamos en la India. Y la India es el que ha aportado el terreno y lo que más para este proyecto. Así que actualmente la máxima autoridad recae en una junta elegida por el gobierno de la India. Y de esta manera la ciudad sigue adelante. ¿Y cómo se vive en Auroville? Bueno, pues de momento se dice que no son autosuficientes. El conjunto de la ciudad necesita todavía las donaciones. Sus habitantes trabajan como en el resto del mundo. Hay pequeños negocios de informática, hay pequeñas tiendas... Hay quien trabaja en las huertas, otros en la limpieza, otros en el tema de la cultura o la educación. Existe un sistema de salario justo y parte de lo que ganas se dedica a la comunidad. Nada es de nadie, todo pertenece a la comunidad. Este sistema económico es sin duda una especie de experimento del cual en un futuro se podrán sacar conclusiones. Hay una empresa que se dedica al incienso, otra empaqueta café, que venden en todo el mundo. Y todo debe hacerse de forma ecológica sin dañar al medio ambiente. Para ello, hacen una tarea muy importante de investigación. Buscan nuevos materiales, nuevos tejidos, así que aportan su granito de harina hacia un mundo mejor. En Auroville no hay dinero físico. Sus habitantes tienen una cuenta y suelen disponer de una Eurocar. A nadie le falta la comida o el alojamiento. Muchos dicen que es complicado vivir allí porque no puedes ahorrar o es muy difícil ahorrar en caso que quieras volver al mundo o a, a un país de occidente. Por lo cual, ellos dicen que se sienten un poco limitados. Pero es que la idea de ahorrar no es la idea de Auroville, ya que aquí no existe la propiedad privada. Aquí no hay bares, pero hay restaurantes, hay un comedor comunitario conocido como Solar Kitchen, hay cafeterías, hay cines, hay teatro, se pueden hacer muchas actividades. No se pueden consumir drogas ni alcohol en toda la ciudad, pero sus habitantes pueden salir cuando quieran, por lo que muchos de ellos se acercan a Pondicherry a echarse unas cervecitas. Esto es algo que también habría que analizar. ¿Quieres visitar Euroville? Bueno, pues evidentemente tienes que pagar tu estancia allí. Y esos ingresos van a ser muy importantes para la comunidad. Esto es algo que muchos eurovilianos no ven muy bien porque sienten que se encuentran viviendo en un parque temático. Muchas veces hay más visitantes que ellos mismos y esa no es la idea que tenía la madre cuando creó la ciudad. Bueno, el caso es que si quieres pasar tres o cuatro meses allí pues te darán una cuenta donde podrás meter tu dinero y así podrás funcionar en la ciudad. Podrás realizar todas las actividades que se hacen allí e incluso se espera que tú puedas aportar algo a la comunidad con eso que haces tú también. Las opiniones de la gente que visita esta ciudad no suele estar en un término medio. Hay algunos que dicen que les encanta y les ha cambiado la vida y otros hay que dicen que es una secta. En caso que quieras vivir definitivamente en Auroville, primero tendrás que vivir allí seis meses como voluntario y tendrás que aportar un dinero para cubrir tus necesidades. Además, se espera que tengas experiencia en algún campo, que sepas hacer algo que puedas aportar a la comunidad. Una vez que hayan pasado los seis meses, se recomienda que estés dos años más sin salir de Auroville, sin volver a tu país, para ver si realmente es eso lo que quieres. A partir de entonces podrás formar parte de la lista de habitantes de Auroville y podrás tomar parte en todas las decisiones que se tomen. Auroville no es un lugar estancado en el pasado, no da la espalda a la época que vivimos. 
Al contrario, está a la última en los avances tecnológicos y son muy conscientes de ello. Por eso es tan importante esta ciudad experimento. Podría ser la prueba de que es posible un mundo más equitativo. Un mundo donde los recursos fueran de todos y así diéramos un paso evolutivo certero. Auroville podría ser la prueba de que el mundo podría salvarse. Podríamos evolucionar como humanidad sin tener que renunciar al progreso. Debemos ser gobernados por el guía que está dentro de nosotros y no por la opinión de los seres humanos. Palabras de Eurobindo.